നമസ്കാരം സഹകാര്യം ഡെയിലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന് കൂടുതൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വേണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം പി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബ സ്വത്താണെന്ന് അഹങ്കരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു ഉണ്ണിത്താന്റെ വിമർശനം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ട്രെയിനുകളെങ്കിലും കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു തരാനുള്ള സന്മനസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നാൽ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബ സ്വത്താണെന്ന് ആരും അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കും അവരെ അനുമോദിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതി പണം കാലാകാലങ്ങളിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ജനോപകാരപ്രദമായ നടപടികളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതാരും സ്വയമേ അഹങ്കരിക്കരുത് ആരുടെയെങ്കിലും മാത്രം കുടുംബ സ്വത്താണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന റെയിൽവേയുടെ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ശ്രീ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ അരുൺകുമാർ ചതുർവേദി ഡി ആർ എം പാലക്കാട് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്നേഹനിധികളായ കാസർകോട്ടെ പൗരാവലി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത ശ്രീ വി മുരളീധരനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ മന്ത്രി നാനൂറ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ മന്ത്രിയോടൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പാർലമെന്റിലെ എന്റെ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ് ട്രെയിനുകൾ വന്ദേ ഭാരത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന് പത്ത് ട്രെയിനെങ്കിലും അനുവദിച്ചു തരാനുള്ള സന്മനസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കണമെന്ന് അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിൽ അതാത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുമാണ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജനങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമുക്കറിയാം കണ്ണൂർ തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ ജനറൽ മാനേജർക്ക് പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ റെയിൽവേ ബോർഡിൽ ആ വാർത്ത കേട്ട നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചു എല്ലാവരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അറ്റം കണ്ണൂരാണെന്നാണ് ഒരിക്കലും കേരളത്തിന്റെ അറ്റം കണ്ണൂരല്ല തലപ്പാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ജനശാബ്ദി ആയാലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയാലും കണ്ണൂർ വരെ അനുവദിക്കുന്ന ആ പ്രവണത ഒരിക്കലും ശരിയല്ല കാസർകോട്ടുകാർ അവർക്കാണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റം അവിടേക്ക് നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു നിരന്തരമായി അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിയെടുത്ത് ഞാൻ റെയിൽവേയുടെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ നിലയിൽ മന്ത്രിയെ കണ്ടും ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്
ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ തരുമ്പോ അതിന്റെ റൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം പ്രഖ്യാപനം വന്നു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരേക്കാണ് റൂട്ട് പിന്നീട് വന്നു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് എറണാകുളത്തേക്കാണ് ഈ റൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് എവിഡൻസ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം തീവണ്ടിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് തീവണ്ടിയുടെ വരവ് പരിശോധിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എവിഡൻസ് പരിശോധിച്ച് ഈ തീവണ്ടി ഒരിക്കലും മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരേക്കോ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കോ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് രൂപ ആരംഭിക്കുന്ന തീവണ്ടി ഒരു സൈഡിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് പോകണം നമുക്കറിയാം ജനശതാബ്ദി ഒരെണ്ണം ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് മറ്റൊരെണ്ണം കോട്ടയം വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തീവണ്ടി ഒരെണ്ണം കോട്ടയം വഴി വരുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ളവർക്ക് ആലപ്പുഴയിലുള്ള ആരാണ അവിടെ അതുവഴി പോകണം അതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പങ്കുമില്ല പക്ഷേ ഒന്നാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ കളക്ഷൻ പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉള്ള റൂട്ട് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ റൂട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡിനോടും റെയിൽവേ മന്ത്രിയോടും ശക്തമായ ആവശ്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ആ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇസ്രോ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു തർക്കവും ആരും പറയില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇപ്പോ ശ്രീ നെല്ലിക്കുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ടി അഹമ്മദാലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാഷണൽ ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ കാണാൻ ഡൽഹി പോയി എം എൽ എമാർ രണ്ടുപേർ മഞ്ചേശ്വര എം എൽ എ കാസർഗോഡ് എം എൽ എ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഹൈവേയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി പക്ഷേ അതവിടെ പോയി മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആൾ വേണമല്ലോ അതിനാണല്ലോ ജനങ്ങൾ എം ബി എ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അനുവദിച്ചു തന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അവതരിപ്പിച്ച് മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യുന്ന ജോലി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് ആ ജോലി സ്തുത്യർഹമായി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവകാശവാദത്തിനോ തർക്കത്തിനോ ഒന്നുമില്ല ഒൻപതര വർഷമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിതൃത്വം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ എം പിമാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എം പിമാർക്ക് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതി പണം കാലാകാലങ്ങളിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ജനോപകാരപ്രദമായ നടപടികളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതാരും സ്വയമേ അഹങ്കരിക്കരുത് ആരുടെയെങ്കിലും മാത്രം കുടുംബസ്വത്താണെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന പല കാര്യത്തിലും ഗവൺമെന്റ് തരുന്നുണ്ട് അത് പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഇത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആണെന്ന് പറയില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച ഒരു തീവണ്ടി ആ തീവണ്ടി കാസർകോട്ട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ നാട്ടുകാർ ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അറിയിച്ച് അതിനുവേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് പക്ഷേ മറ്റൊന്നിന്റെയും പിതൃത്വം ഒരു കാലത്തും ഒന്നിനും ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്കും അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കരുത്ത് നെല്ലിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള എം എൽ എ മാർക്ക് അത് അംഗീകരിച്ച് പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെ ഗീവൻ ടേക്ക് പോളിസിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒൻപത് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നാനൂറ് ട്രെയിനുകൾ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ഇരുത്തിക്കൊ
ആധുനിക സഹകരണ ബാങ്കിങ്ങിൽ സാങ്കേതിക സഹായമൊരുക്കി ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഫിൻടെക് ഇ വയർ സോഫ്ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് എ ടി എം ശൃംഖല ഒരുക്കി ഇ വയർ എ ടി എം കാർഡുകൾ എ ടി എം സി ഡി എം ക്യു ആർ കോഡ് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ് മൈക്രോ എ ടി എം മുന്നൂറ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സേവനം നൽകി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ എട്ട് ലക്ഷം സഹകാരികൾ ഇതിനകം ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ ഇ വയറിന്റെ കൈയൊപ്പ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫാസ്ടാഗ് ഇ വയറിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റായി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഹൈടെക് ആകും ഇ വയറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഇ വയർ സോഫ്റ്റെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി കോണ്ടാക്ട് നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ട്രിപ്പിൾ ത്രീ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖത്തേറ്റ കറുത്തപ്പാടാണെന്ന സ്പീക്കർ എ എം ഷംസീറിന്റെ പരാമർശം തള്ളി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സഹകരണ മേഖലയുടെ മുഖത്തൊരു കറുത്തപ്പാട് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷംസീറിന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചെങ്കിലും ശരി ശരിയെന്ന മറുപടിയോടെ അദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ കയറിപ്പോയി അതേസമയം കരുവന്നൂരിൽ ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിട്ട ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു എന്നും പാർട്ടിക്ക് ജാഗ്രത കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ജാഗ്രത കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് ആ തെറ്റായ പ്രവണതകളെ മാറ്റി ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെവിടെയാണെങ്കിലും അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ നിലപാടിൽ നിന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നടത്തുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡല പര്യടനത്തിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് ഒന്നടങ്കം പിൻവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ യു ഡി എഫ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം കുറയരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം യു ഡി എഫിന്റെ കൈവശമുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവിടങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരുടെ മണ്ഡലത്തിനൊപ്പമോ അതിനു മുകളിലോ ജനപങ്കാളിത്തം വേണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും എം എൽ എക്കാണ് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ചുമതല യു ഡി എഫ് പിൻമാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൊതുസമ്മതിനെ ചെയർമാൻമാരാക്കും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും മണ്ഡല സദസ് അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപ് സാധാരണ നടത്താറുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജാഥ ഇത്തവണ ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം മന്ത്രിസഭയുടെ പര്യടനത്തോടെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തുമെന്ന എൽ ഡി എഫ് വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ആകെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് സി പി എം പരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ ആക്ഷേപങ്ങളും വിവാദങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന സർക്കാരിന്റെ മുഖം മിനുക്കി ജനബന്ധം ശക്തമാക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ആണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോക്കനട്ട് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ് എ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് വെങ്കിണശ്ശേരി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അച്ചു ഉമ്മന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അച്ചു ഉമ്മൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം കേളകം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന കാലയളവിൽ രണ്ടര കോടി രൂപ നിക്ഷേപമായി സമാഹരിക്കുക രണ്ട് കോടി രൂപ വായ്പ നൽകുക കുടിശ്ശികയായ വായ്പകൾ തീർപ്പാക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം റിക്കവറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ വിപുലീകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കർമ്മ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കേളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോമസ് പുളിക്കണ്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ വകുപ്പ് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സമീറ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ജോർജ് സെക്രട്ടറി കെ